la lumière arrive. La gloire de l'éternel descend sur nous. La lumière arrive. La gloire de l'éternel descend sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'éternel descend sur nous. Jésus guérit son peuple, il guérit son peuple, et il change son peuple, il délivre. C'est brebi, Jésus délivre ses brebi, il délivre ses brebi avec puissance et autorité. Il descend, oh, il délivre avec puissance et autorité. Il guérit ses enfants. Jésus guérit ses enfants Jésus avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Je suis votre serviteur, l'apôtre Paul, du Réveil International Jésus revient France. Et nous avons un puissant, un grand, un merveilleux témoignage de la servante de Dieu Ruth et qui voudrait partager avec nous. C'est donc il est écrit dans Esaïe chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alléluia. Le peuple de ce monde qui est dans les ténèbres doit voir soudainement cette une lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'étoile brillante du matin, qui est le soleil de la justice. Il est très important que ce réveil puisse être la boussole afin que le peuple sache dans quel temps nous sommes, dans quelle direction nous allons. Et que la gloire revienne au Seigneur. Ce chant était déjà en même temps une ouverture de ce moment de témoignage. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Gloire au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est à travers ce chant que notre sœur Ruth a pu commencer à sentir la manifestation du Saint-Esprit dans sa, dans son appartement. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu parce qu'elle appelait le Saint-Esprit par le chant. Seigneur, descends et délivre ton peuple. Nous sommes pendant ce temps, nous sommes en train de prier pour que le Seigneur délivre les bébés, délivre les jeunes, délivre les, les, les drogués. Beaucoup des jeunes qui sont dans des différentes nations dans le monde le monde de ténèbres les accable pour empêcher le réveil d'exploser. Nous savons que le, la jeunesse est le pilier même de ce réveil. Et le monde de ténèbres a compris cela. C'est pourquoi ils accablent. Ils accablent les jeunes. Et nous, nous sommes en train de prier, prier, prier pour que le Seigneur délivre, délivre et appelle à son service des prophètes, des prophétesses pour la gloire de son Seigneur. C'est bon de Dieu. Alors, quand tu chantes, Qu'est-ce qui s'est passé Jésus-Christ est donc descendu. On peut commencer maintenant les témoignages. Sois béni. Shalom. Amen, amen, amen. Soyez béni, homme de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu, vous qui entendez ce témoignage. Vraiment, je, avant de commencer, j'aimerais que le Seigneur prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle de toutes oui, choses. Oui, Jésus. Que le Saint-Esprit, vraiment, lui qui a permis que cela arrive, qu'il vienne, il prenne le contrôle de ma bouche entièrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la seule gloire de son nom. J'étais dans mon appartement, comme l'a dit l'homme de Dieu, vraiment, je, je, le Seigneur avait mis dans, à mon cœur de prier et tout, et je priais, j'étais là. Et lorsque je commençais, je commençais avec un chant, 
D'abord, j'ai commencé avec deux chants et le dernier, c'était vraiment ce chant. « Dessin pour libérer tes brebis. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel descend sur nous. Seigneur, descend pour libérer tes brebis qui sont enchaînés, descend vraiment avec autorité et puissance. » Je chantais ça et pendant que je chantais cette, ce cantique, j'ai vu comme si le Seigneur était en train vraiment d'agir, je le voyais, c'était vraiment clair, il descendait, il libérait, je voyais des endroits où il libérait des enfants, des bébés qui étaient en train d'être égorgés, j'ai vu avec mes deux yeux, il est en train de les arracher de là, des enfants, des petits-enfants, des adolescents, sa jeunesse, il me disait sa jeunesse, sa jeunesse, je voyais le Seigneur vraiment libérer ses, bébés, ses brebis. Et en même temps, le Seigneur disait qu'il est ce, le défenseur des sans cause. Il est le père des orphelins. Il me parlait, il me disait, je suis descendu. Je suis descendu pour libérer mes enfants, pour libérer mes brebis. Je le voyais agir, je le voyais agir. Et sa présence était très, très forte. À moi, je tenais plus sur mes pieds, je ne me contrôlais plus. À un moment donné, lorsque j'ai senti cela, j'ai compris que puisqu'il me montre des choses, il ouvre souvent mes yeux pour que je voie les choses qui se passent et dans les ténèbres. Donc, en ce moment, quand il faisait ça, j'ai senti qu'il allait me montrer quelque chose, mon âme, c'est comme si mon âme, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai senti que le Seigneur allait me montrer vraiment quelque chose, mais je ne savais pas c'était quoi. Puisque je vis seule, puisque je n'y a personne à côté de moi, j'ai directement appelé l'homme de Dieu, je dis « Ah, L'homme de Dieu, vraiment, là, il, faut, il faudra vraiment que vous, vous m'assistez parce que là, je sens, je sens dans mon âme que le Seigneur va me montrer quelque chose. Mais je ne sais pas, il s'agit de quoi. Au cas où on ne sait jamais, tout peut se passer puisque j'ai personne. Et en même temps, lorsque ça continuait, je voyais, je voyais, quand le Seigneur avait délivré ses brebis, je voyais vraiment, il partait dans les eaux, partout. Il partait, il brisait les chaînes. Après ça, je me suis retrouvée en un claquement de doigts. Je n'ai pas compris comment ça s'est fait. Mais je me suis retrouvée au-dessus de la terre, vraiment carrément au-dessus. Je voyais la terre en bas de moi. Je voyais le... tout était noir. Je voyais tout était noir. Il n'y avait pas de lumière. Je voyais que des petites lumières dans des petites maisons. Bon, le Seigneur m'avait dit ça auparavant, que ces petites maisons, ce sont des gens vraiment qu'il adore en esprit, en vérité, qui pratique sa sainte doctrine, qui pratique sa sainteté et qui demeure dans la prière, que ce sont ces lumières que lorsqu'il est sur son trône, il voit ces maisons illuminées. Je voyais ces petites maisons, mais à part ça, il n'y avait pas de lumière. Je me voyais carrément au-dessus de la terre. Et c'est là que j'ai compris que oui, le Seigneur allait vraiment me montrer quelque chose. Et là, je me suis dit, mais j'étais où Et le Seigneur, je ne l'ai pas vu, mais c'est comme si son ombre, sa présence était sur, sur mon épaule droite. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je sentais sa présence qui était là, qui me disait, qui me parlait. « Rassure-toi, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis là avec toi, n'aie pas peur. Monte, monte. » Et puis on montait, on montait. Je voyais comme s'il si me transportait. En tout cas, je ne sais pas comment il faisait ça. Je ne peux pas non plus vous expliquer tout, mais c'est ce que je sentais. Et lorsque nous sommes montés en niveau, il me dit « Nous sommes au premier ciel. » Nous sommes dans, au premier ciel. Mais je voyais là-bas, tout était noir. Il n'y avait pas de lumière. Et c'était en silence. Tout était en silence. Je voyais tout était noir. Et je voyais comme une échelle. Je ne sais pas comment. C'était c'était en flash. C'est descendu du ciel. Je ne sais pas comment il a fait ça. C'était en flash. Il est arrivé jusqu'à mon niveau au premier ciel. Après, il m'a dit, accroche-toi. Il commence à grimper. Je suis avec toi. Je dis, Seigneur, attrape-moi. Seigneur, attrape-moi. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Parce que lorsque j'étais lorsque au premier ciel, c'était vraiment, vraiment noir. Mais c'était calme. J'ai rien vu, c'était vraiment calme. Et le Seigneur me dit, accroche-toi, accroche-toi, attrape, attrape l'échelle et commence à grimper. Et je m'accrochais, je m'accrochais. Il me disait tout le temps, me rassurer, je suis avec toi. Je suis avec toi, grimpe, je suis avec toi. Et j'ai commencé à grimper, je montais, je montais, je montais. À un niveau, je sais pas comment j'ai fait. À un niveau, je me suis retrouvée au même endroit, c'est-à-dire c'était vraiment noir. Et le Seigneur me disait que nous sommes au deuxième ciel. Mais j'ai vu, tout était en silence, je sais pas comment, mais j'ai pas entendu, je n'ai rien entendu de son, tout était vraiment calme, mais c'était noir, c'était vraiment noir, 
je vous, je vous dis, le noir qui était là-bas, j'ai jamais vu ce noir sur la terre. C'était vraiment obscur. Et le Seigneur me dit, accroche-toi encore et monte, accroche-toi. Mais en réalité, bon, je disais, mon âme, j'avais quand même la peur. Mais le Seigneur, par sa présence, je sentais une assurance en moi. Il me disait, accroche-toi, n'aie pas peur. Il me parlait, me rassurait, me rassurait, me rassurait. Je m'accrochais, je m'accrochais. Et nous avons dépassé le deuxième ciel sur l'échelle. Au fur et à mesure, je montais l'échelle en bas de moi disparaissait. C'est-à-dire, au fur et à mesure que je montais, l'échelle en bas de moi disparaissait. Et je montais avec, je montais avec. Arrivé en certains niveaux, oh, je vous dis, je vous dis, arrivé en certains niveaux où je, a, nous avons dépassé le deuxième ciel, il y avait une présence qui m'a, qui m'a touché. Une présence, une certaine lumière, je ne peux pas décrire cela. C'était tellement pur, c'était simple. Que moi, j'ai commencé à sentir que j'étais sale. J'ai commencé à sentir que j'étais impure. J'ai commencé à sentir la saleté à moi, l'impureté au plus profond de mon âme. Et je, 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 c'est comme si quelque chose me disait Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas arriver là-bas, tu peux pas monter. Mais le Seigneur me faisait, ça fait, il était là, il disait Grève, grève, grève. Je vous dis, je ne sais pas comment expliquer ça. Automatiquement, mon âme disait Non, tu es sale, tu es pécheur. Tu es impur, tu n'es pas digne d'arriver là-bas, tu es impur, tu es sale. Je disais ça à mon âme, c'est comme si mon âme résistait à cet endroit, mon âme ne pouvait pas accéder. Je parlais comme ça et c'est comme si le Seigneur entendait la voix qui criait au-dedans de moi. Il me disait « Monte, monte, je suis avec toi ». Et lorsque nous sommes montés jusqu'à ce lieu, et j'ai vu une porte, je vous dis… Je ne me suis même pas approchée parce que je n'étais pas digne. Arrivé seulement, j'ai vu le Seigneur comme si il, son ombre m'avait quitté. Il était entré dans ce lieu et moi, je suis restée dehors. Je suis restée dehors, je me suis couchée vraiment carrément sur mon ventre, le front sur terre. J'ai dit, je ne pouvais même pas lever. Mais le flash, c'est-à-dire la porte, j'ai vu cette porte, je vous dis, je n'ai rien vu de beau. Le diable vous nous a menti, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Je n'ai rien vu de beau sur cette terre. Je n'ai rien vu de beau. La porte, j'ai rien vu de beau. Ça brillait. Il y avait des pieds. J'ai rien. Je vous dis, je ne peux pas décrire. C'était tellement beau que ça dépassait mon entendement. Ça dépassait mon entendement. Je disais, mais. J'ai rien vu de beau, les merveilles de ce monde, tout ce qui est sur cette terre, il n'y avait pas de plus beau que cette porte. Et j'étais là, j'étais, cette présence, cette sainteté, cette pureté me disait, ça dit, mon âme rejetée parce que je me, dis, me voyais sale. C'est comme l'image de tous mes péchés, de toute ma vie a commencé de passer sur mon visage. Je commençais à voir, je dis, Seigneur, je suis indigne. Seigneur, je suis pécheur. Pardonne-moi, je reconnais que j'ai péché contre toi toute ma vie. J'ai péché, Seigneur, je suis impur, je suis sale, je ne suis pas digne. J'ai commencé à me répentir, j'ai commencé à dire ces choses. Et le Seigneur, je voyais son ombre était dedans parce que je, je vous dis, je n'ai même pas vu le Seigneur, mais c'était l'ombre, je ne sais pas comment vous dire, sa présence, c'est ça qui me... Et il était là, il me parlait. Il me disait, ma fille, entre, ma fille, entre, tu as trouvé grâce à mes yeux, c'est pour ça que je t'ai amené à ce lieu. Je dis, non, Seigneur, je ne rentre pas. Je devais rester ici, mais je parlais, je parlais pas de, de ma bouche, c'est-à-dire c'est mon âme au-dedans de moi, je sentais que c'est ça qui parlait. Je dis non, je peux pas entrer, je peux pas entrer, je suis trop sale, je suis trop sale, je suis indigne, je suis indigne, je ne peux pas entrer dans ce lieu, je suis sale, mon âme est sale, c'est-à-dire ma saleté, je ne peux pas. Le Seigneur me dit, entre ma fille, entre ma fille, je dis non, je peux pas. Et à un moment donné, je voyais comme si, je sais pas si ce sont ses anges, mais de de toutes les façons, je ne les ai pas vus, mais j'ai senti comme s'il avait amené deux personnes en un claquement de doigts. Je n'ai pas compris comment il a fait ça. Il m'a poussé dedans. Je suis entrée avec, c'est-à-dire comme une, un vent m'a poussé dedans. Ces deux personnes m'ont poussé dedans. Je suis entrée. Dès que je suis entrée, oh, je vous dis, je vous dis, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Sanctifions-nous. Je suis entrée dans ce lieu, cette sainteté. 
cette lumière, cet éclat, cette présence a envahi mon être tout entier. Je me suis couchée et rien n'est sorti de mon âme. Je disais Saint, 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 Je proclamais la sainteté du Seigneur. Je voyais des tétés comme si j'étais couchée. Je ne pouvais pas me lever. L'éclat. Les tété du Seigneur étaient trop forts. Je n'avais pas du tout la maîtrise de mon âme ni de mon que je ne pouvais rien faire. J'étais couché. Ventre plat, je disais sans sein. Je proclamais la sainteté. Je proclamais la sainteté du Seigneur. Je proclamais la sainteté du Seigneur. Et je voyais des êtres. Je ne les ai pas en vue en tant que ça, mais mon âme sentait qu'il y avait des êtres qui étaient là autour de moi et qui fléchissaient genoux devant le Seigneur et qui proclamaient « Saint, Saint, Saint ». Il y a ce verset Apocalypse qui est venu dans ma tête qui disait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». Et j'ai compris, je proclamais la sainteté, j'ai proclamé, je ne pouvais même plus m'arrêter. C'était comme si une force qui me poussait à proclamer la sainteté, c'était plus fort, je vous dis je vous dis, ce lieu est réel. Je vous parle à ce moment même. L'Esprit de Dieu est sur moi. Ce n'est pas un jeu. Je vois ça, je proclamais la sainteté. La sainteté du Seigneur. La sainteté du Seigneur. Je proclamais la sainteté du Seigneur. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et je n'ai rien entendu là-bas. J'entendais seulement ça, 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 tout le monde, ça, 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 ça. J'ai proclamé ça, je ne sais pas combien d'heures. Je ne sais pas plus que j'étais vraiment au-delà du temps. J'étais dans le temps du Seigneur dont je ne pouvais pas compter. Je le disais, je le disais, ça, ça, ça. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, lève, relève ta tête, car si je t'ai amené ici, c'est pour te montrer quelque chose. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis même pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. C'est-à-dire, mes yeux étaient fermés. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait pour ouvrir mes yeux. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne peux pas expliquer, je vous le dis. Et je me suis relevée en même temps sur mes pieds. Je ne sais pas, comme si lui-même il m'a relevée. Et j'ai vu qu'on m'a enlevé l'habit, l'habit avec lequel je, je t'ai venu. Ils ont changé mon habit. J'ai vu qu'on m'a porté une nouvelle robe. On m'a porté une robe blanche, je voyais ça. On m'a habillé une, avec une robe blanche. Et le Seigneur me disait, ma fille, regarde, qu'est-ce que tu vois autour de toi Regarde, relève ta tête, vois autour de toi, regarde autour de toi. J'ai relevé ma tête tellement que l'éclat était fort. Je voyais des êtres, je ne sais pas si ce sont des anges, si c'est eux qui appellent des anges, mais j'ai vu des êtres géants. Ils avaient des ailes, il y avait une catégorie, j'ai vu deux catégories d'êtres géants. D'autres catégories, des myriades de catégories avec deux ailes, avec deux couleurs différentes. De, là, il y avait l'autre aile qui avait une couleur blanche et l'autre aile qui avait une couleur genre dorée comme or, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, mais je n'ai même pas vu leur visage parce que l'éclat était trop fort, je ne pouvais pas. Je voyais seulement les ailes. Et l'autre catégorie d'êtres de, 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 géants, je voyais qu'ils avaient des ailes blanches. Mais l'autre catégorie, catégorie que j'avais vue avait des ailes do dorées et des ailes blanches. Ils étaient là, il y avait des chars, comme s'il y avait des chars en bas d'eux. Je voyais ces chars, des gros chars tel à leur égal, des gros chars comme des géants en fait qu'ils sont, des chars étaient en bas avec des chez vous, des chars d'or, tout était en or, je vous dis tout était en or, j'ai vu clairement, j'ai vu ces chars, le Seigneur m'a dit voilà mon armée, voilà mon armée, et je voyais ces êtres géants, il y avait des trompettes en or, des trompettes en or qui tenaient ça dans leur bouche, comme si c'est comme si c'était des personnes qui étaient déjà prêtes à sonner la trompette. Je voyais ces trompettes dans leur bouche et le Seigneur me dit « Vois-tu ma fille Vois-tu mon armée Vois-tu mon armée ?» Je dis « Oui Seigneur, je vois ton armée. » Il me dit « Voilà, ils attendent mon signal. Ils attendent mon signal pour mon avènement. Ils attendent que je fasse un signal. » Pour sonner de la trompette, va et dis à mon église, dis à mon église que tout est prêt. N'est-ce pas que tu as vu ma fille N'est-ce pas qu'il me disait ça comme ça Je dis oui père, j'ai vu. Oui papa, j'ai vu. Il me dit va dire à mon église, va dire à mon église 
que mon avènement sera pour bientôt. Mon avènement est déjà là. N'est-ce pas que tu as vu, ils attendent mon signal. La trompette est dans leur bouche. Ils attendent, ils sont là, ils attendent que je fasse un signal. Je dis oui, père. Je dis oui, père. Il me dit, va leur dire. Va leur dire que mon avènement est pour bientôt. Que c'est vous qui me retenez. Mon église, vous, vous me retenez. Et mes brebis qui sont encore, ne sont pas encore dans l'enclos, qui sont perdus, eux, ils me retiennent à cause de vous. Lavez vos robes, lavez vos robes, sanctifiez-vous, purifiez-vous. N'est-ce pas que tu as vu, ma fille, que rien d'impur, rien de pur, rien d'impur n'entre ici Je dis oui, Seigneur, si ce n'était pas toi, je ne pouvais pas entrer. Le Seigneur me dit oui, si, si moi je ne t'ai pas fait grâce, tu ne pouvais même pas entrer. Tu ne peux même pas entrer en ce lieu. Va dire à mon église de se sanctifier, de se sanctifier, de laver leur robe, de purifier leur robe, d'être dans la sainteté, car je suis saint, de se sanctifier et de se préparer pour mon avènement, et de se préparer pour mon avènement, et de se préparer pour mon avènement, et de se préparer pour mon avènement. Il m'a dit ça comme ça. J'ai dit, d'accord Seigneur, Père, j'ai compris, je vais le dire. Après un moment donné, je ne sais pas comment il a fait, mais je me suis retrouvée devant, je vous le dis, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plus grand architecte. Je vous dis, Satan, c'est un menteur. C'est un usurpateur. C'est un menteur. Le plus grand architecte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu lui m'a montré des maisons. Je ne peux pas décrire. Je ne peux pas décrire. Si je vous dis que je peux décrire les maisons qu'il m'a montrées, je vous ai menti. Je ne peux pas. Tout ce que je sais, que ces maisons brillaient. Ils étaient construits sur de l'or. Il y avait de l'or partout. Il y avait des pierres précieuses à briller de diamants. Toutes les pierres précieuses que vous savez. Ces maisons étaient grandes. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais jamais, 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 jamais je n'ai rien vu de beau. Jamais je n'ai rien vu de beau de toute ma vie. De toute ma vie, le Seigneur m'a dit, vois-tu ces maisons Vois-tu ces maisons Je dis, oui Seigneur, je les vois. Seigneur, je les vois. Je l'ai même dit, Seigneur, fais-moi entrer dans l'une des maisons. Je veux habiter. Je veux habiter là. Je veux rester là. Je veux rester dans l'une des maisons. Il m'a dit, non, ma fille, pas pour l'instant. Tu dois faire d'abord ma volonté sur la terre. Tu dois d'abord faire ce que je te donne, de, ce que je te dis de faire avant de venir ici. Il me dit, tu vois ces maisons. Voilà les maisons que je réserve pour mes saints. Il m'a dit, il m'a parlé de l'apôtre Abraham, son fils. Il me dit, va dire à mon fils Abraham que je l'ai réservé une demeure ici, de persévérer jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout. Car moi, je l'ai réservé une maison, je l'ai réservé une maison, une demeure. Il a une demeure ici, il a une demeure ici. Va dire à mon serviteur Abraham que de persévérer, de persévérer jusqu'au bout. Il m'a dit que ces maisons que tu vois là, ma fille, ce sont pour mes saints, ceux qui vont persévérer, ceux qui vont s'attacher à ma parole, ceux qui vont obéir et se soumettre, ceux qui vont demeurer dans ma sainteté, qui vont s'attacher jusqu'au bout, qui vont aller jusqu'au bout, que ça sera à leur demeure, que ça sera à leur demeure. Il m'a dit, dis à mon serviteur, dis à mon fils Abraham que je l'ai réservé une demeure de de persévérer, de s'attacher à moi, de persévérer jusqu'au bout. Après, il m'a dit, n'est-ce pas que l'ouvrier mérite son salaire J'ai dit oui, père. Il m'a dit, n'est-ce pas que l'ouvrier mérite son salaire J'ai dit oui. Mais à côté de ces maisons, je voyais un fauve. Je ne sais pas comment vous décrire, mais il y avait, c'était illimité. J'ai pas vu la limite. J'ai pas vu la limite de ce fleuve. Mais en bas de ce fleuve, l'eau était tellement pure, tellement claire, comme du lait, c'était pur. En bas de ce, ce fleuve, je voyais carrément ce qui était en bas. Il y avait des pierres précieuses, de l'or, il y avait tout. C'était tellement pur, c'était tellement pur. Ça coulait à côté de ces maisons. Je voyais ce fleuve pur. Je voyais ce fleuve pur. Je voyais. Le diable nous a menti. Je voyais, tout était tellement beau. La perfection, la perfection, je vous dis la perfection, je vous dis la perfection, tout était harmonisé, tout était harmonisé, tout était à la 
perfection dans ce lieu. Tout était à la perfection. Je voulais même pas quitter. Je voulais rester. Je dis, Seigneur Jésus, fais-moi entrer dans l'une de ces maisons. Je veux demeurer dans l'une de ces maisons. Il m'a dit, non, ma fille, tu ne peux pas pour l'instant. Tu dois accomplir ma vie. Tu dois accomplir ma volonté et à mon Église de se sanctifier, car mon avènement est pour bientôt. Mon avènement est pour bientôt. Je reviens bientôt. N'est-ce pas que je t'ai montré Je t'ai montré mon armée. Ils ont leur trompette dans leur bouche. Ils attendent mon signal. Ils attendent mon signal. Ils attendent mon signal. Dis à mes enfants de se sanctifier, de sortir de tout, de se sanctifier, de se sanctifier. J'ai dit oui, Père. J'ai dit oui, Père, j'ai compris. J'ai dit oui, Père, j'ai compris. Maman, c'était trop. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne peux pas non plus vous expliquer ce que j'ai senti. Mais c'était inexplicable. C'était vraiment, c'était au-delà de mon entendement. J'étais dans un moment, je ne sais pas. Mon âme sentait que oui, j'avais cette paix que je ne pouvais pas expliquer. J'ai une sainteté qui m'a couvert, cette pureté. J'ai senti à moi la présence, cette sainteté. J'étais là, j'étais comme si, oui, ici, c'est ma demeure, je dois rester ici. Je dois rester ici éternellement, c'est ici, je dois rester éternellement. Mais mes bien-aimés, rien d'impur. En fait, ce n'est même pas la faute du Seigneur. Parce que c'est à cause de l'impurité qui habite en nous qui va rejeter. Ton âme te dira toi-même en toi que tu n'es pas digne. C'est-à-dire la sainteté, la pureté du Seigneur Jésus te rejettera. C'est-à-dire te rejette. Ton âme, ça te rejettera. C'est impossible qu'il y ait quelque chose de souillé qui entre là-bas. C'est impossible. Je vous dis ce que je vous dis. <rire> c'est la réalité. Ce lieu existe vraiment. Ce lieu était réel. Ce lieu existe vraiment, c'est la réalité. Purifions nos robes, lavons-nous davantage, sanctifions nos vies, sanctifions nos vies car il n'y a rien de beau. Je n'ai jamais vu rien de beau, je vous dis, la porte de ce lieu est meilleure que tout ce qui est dans ce monde. Seulement la porte, elle est meilleure que tout ce qui peut se trouver sur cette terre. Le diable, c'est le plus gros menteur. Le plus gros usurpateur que j'ai connu, il est un menteur. Et lorsque ça s'est passé comme ça, à un moment donné, je voyais comme si le Seigneur me faisait descendre. Je disais avant ça, il me dit, tu sais que tu es ma fille. Il m'a dit, tu es ma fille, tu as mes gènes, tu as mon nom. Je dis, oui Seigneur, tu es mon père. C'est comme si quelqu'un qui parlait avec son géniteur. Je parlais comme si avec mon géniteur, je dis « Oui, Seigneur, c'est toi mon père. C'est toi qui m'as engendré, tu es mon père. » Il dit « Oui, tu es ma fille. » Il dit « Tu sais ça, tu proclames cela. » Je dis « Oui, Seigneur, tu es mon père. C'est toi qui m'as engendré, tu es mon père. Tu es mon père. » Et quand il disait ça, je sentais qu'il me faisait descendre. Il me faisait descendre. Je ne voulais même pas. Mon âme était attachée, mais il m'a dit « Fais ma volonté, ma fille, sur la terre. Fais ma volonté. Obéis à mes instructions et fais ma volonté. Si tu veux demeurer avec moi éternellement, tu dois faire ma volonté. Tu dois obéir à toutes mes instructions. » Il m'a dit comme ça. J'ai dit « Oui, Seigneur, j'ai compris. Je ferai ta volonté. Je t'obéirai. Je t'obéirai. » Et en même temps, je me suis vue en un claquement de doigts. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans ma maison. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée mes sens. J'ai compris qu'il m'avait lâché, Mais je ne voulais pas. Je proclamais. Je disais, Père, pourquoi tu m'as quitté Père Jésus, pourquoi tu m'as quitté Tu es mon Père, pourquoi tu m'as quitté Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Quand je disais ça, tellement que la sainteté, la clé, clarté que j'avais vue, je ne pouvais pas ouvrir mes yeux. Je pensais que je ne pouvais plus voir. Je pensais que je ne pouvais plus voir. Et le Seigneur m'a dit de me coucher, de me reposer, que ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et c'est comme ça. C'est comme ça que je me suis couchée. Même ça, je vous dis. Je vous dis, sanctifions-nous. Purifions-nous. Ce que le Seigneur pouvait dire dans sa parole. Il n'y aura rien d'impur ni de souillé qui entrera dans mon royaume. Il a raison. Car ce n'est même pas de sa faute à fait. La sainteté dans ce lieu, la pureté du Seigneur empêchera 
ton âme qui est souillée d'entrée. C'est comme une attraction. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais tu te sens, tu te sens, toi, tout ton être te dit que tu es sale, que tu es, tu es indigne, tu ne peux pas. Mes bien-aimés, je vous en supplie, je vous en conjure. Attachons-nous, nous qui sommes que le Seigneur nous a fait grâce de connaître la sainte doctrine, de connaître le réveil international, Jésus revient. Attachons-nous vraiment à sa robe et intercédons pour ces brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos, car ce sont tous ceux-là qui retiennent le Seigneur Jésus-Christ d'arriver. Il m'a dit clairement que ce sont ces brebis qui ne sont pas encore dans son enclos, qui le retiennent et nous qui devons nous sanctifier, nous devons nous purifier, nous devons laver nos robes, enlever toute souillure au milieu de nous, enlever tout ce qui peut nous empêcher d'être enlevés lors de son avènement. Vraiment, je vous le dis, ce lieu est réel. Ce lieu est réel, ce monde n'est que vanité. Ce monde n'est que vanité. Tout est mensonge, tout est là. En fait, c'est la photocopie que le diable a mis. C'est l'imperfection du diable. Il a masqué le visage de ce monde. Il a masqué le visage de tous les humains pour les tromper. Mais en réalité, la vraie demeure, c'est le royaume de Christ. Là-bas, c'est la vraie demeure. C'est là-bas nous devons être. C'est là-bas nous devions vivre pour une éternité. C'est là-bas notre place. Lorsque la parole pouvait dire que nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous sommes vraiment des pèlerins. Attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifions-nous, purifions-nous, restons dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. C'est bon de Dieu. Je voudrais signaler que tu es totalement dépouillé. <rire> tu es dépouillé de corps. Mais euh, à ton avis dans la présence, à la porte, si tu avais même des, euh, des bijoux, même petits petit volumes de bijoux au niveau de tes oreilles, tu penses que tu pouvais entrer euh, Voilà, déjà, tu es dépouillé, mais tu te sentais sale. Mais si tu avais même un peu de bijoux ou un peu de, 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 de mèche sur ta tête, tu penses que tu pouvais entrer dans cette, dans cette demeure non, je, je ne pensais même pas que le Seigneur allait même permettre que j'arrive là-bas. Je crois qu'il allait me jeter directement dans le séjour des morts. Oui, parce que c'est très clair, c'est très clair, malgré que je suis dépouée. Là, je suis vraiment dépouée, je vous signale. Je suis dépouée et j'essaie vraiment d'être dépouée de, de cœur et d'âme. J'essaie je, tous les jours, je prie je, que le Seigneur vraiment me lave davantage pour que je sois digne de lui. Mais même ça, je, lorsque je suis arrivée, même, je n'étais même pas arrivée à ce lieu, j'ai senti ma saleté, j'ai senti ma misère, j'ai senti que j'étais impure. Je vous assure, rien de souillé, rien de souillé. Sortez des mèches et des boucles d'oreilles, je vous assure. Je vous assure, sortez de ces choses. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est, est en Dieu Saint. Je vous dis, sa sainteté, sa sainteté. Sa sainte, l'ombre seulement de sa sainteté ré, peut réger. En fait, son ombre, l'ombre de sa sainteté ne te permettra pas d'entrer parce que tu es souillé, parce que tu as tous ces artifices. Ça, même, ça te permet même pas de voir ce lieu. Ça te permettra pas. Malgré que moi, je suis dépouillée de déjà de corps et tout, mais je sentais que non, je pouvais pas. J'étais trop sale. Donc, c'est impossible, homme de Dieu. C'est impossible. Ce n'est même pas possible. Même pas possible. Tu as un dernier mot à donner à l'Église du Seigneur pour clôturer. Oui, j'aimerais dire à l'Église du Seigneur, à ceux qui sont dans la Sainte Doctrine, et même à ceux qui ne sont pas dans la Sainte Doctrine, qui entendent ce témoignage, je vous le dis, ce n'est pas pour faire du plaire jeu. Non, ce n'est pas seulement pour dire que j'ai vu, j'ai vu. Je ne suis rien. Je, je vous dis que je suis inutile devant, devant vous. Je vous dis que je suis personne. Je ne sais même pas pourquoi le Seigneur m'a montré ces choses, mais tout ce que je peux vous dire, je vous en supplie. Entendez la voix du Seigneur Jésus-Christ qui vous parle en ce moment même. Répentez-vous. Répentez-vous, sortez du péché, répentez-vous, répentez-vous, entendez la voix de Jésus-Christ qui vous parle, 
vous qui êtes encore dans les raisonnements, qui dites non, je peux adorer le Seigneur avec les mèches, avec les fossiles, avec les artifices de ce monde, laissez-moi vous dire que le Seigneur que moi j'ai vu, je ne l'ai même pas vu, j'ai senti seulement son ombre. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il n'y a rien d'impur en lui. Tu ne peux pas adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a créé le ciel et la terre avec des mèches, avec des artifices de Jézabel, avec toutes ces entités impures et dire que tu es un enfant et que tu vas aller au ciel. Laisse-moi te dire que le diable a obscurci ton intelligence. Le diable a obscurci ton intelligence. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ parle à ton cœur. Ma sœur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, toute femme qui porte des trucs de Jézabel ou qui s'arrête devant la chair ou toutes ces choses, revenez à la parole du Seigneur Jésus. Revenez à lui, demandez-lui sa volonté. Il est disponible car il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver ses brebis. C'est pour ça qu'il a versé son sang à la croix pour sauver ses brebis. Sortez Sortez du péché, sortez du péché car les temps sont finis, sortez du péché car les temps sont finis, Jésus Christ revient bientôt, il m'a dit clairement qu'il revient bientôt, que tout est prêt, son avènement est prêt, il arrive, il attend que ces brebis qui sont encore dans le péché, il parle à vous. Vous qui m'entendez maintenant, il parle à vos cœurs, il vous parle. Tendez-vous, revenez, revenez à lui car il vous cherche, je vous assure. Celui qui meurt sans Jésus-Christ de Nazareth, mmh. tu es foutu, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alléluia. Revenez à Jésus, revenez à Jésus. La lumière arrive, revenez à Jésus. Et sans sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'éternel descend sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'éternel descend sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'éternel descend sur nous. Jésus béni. Son peuple, il guérit son peuple. Jésus sanctifie ses brebis, il délivre ses brebis avec puissance et autorité. Il descend pour les délivrer avec puissance et autorité il guérit ses frères